Olá, meu nome é Tassiana, sou do canal Tenha Medo e vou contar para vocês uma lenda urbana aqui da minha cidade. A Mulher de Branco. Bem, essa lenda, ela já foi até esquecida, pouca gente comenta sobre essa lenda. Que é, havia uma mulher que aparecia de madrugada com uma roupa branca, é, roupa de época, com um chapéu, é, no caso uma sombrinha é, no... no no ombro, cobrindo a cabeça, e ela parecia sempre de costas. A pessoa passava por ela e ela ia acompanhando, dando as costas, ela nunca virava de frente. Ela só virava de frente se a pessoa se dirigisse a ela. Várias pessoas, assim, já idosas, já com algum tempo aqui nesse bairro, diz que já ouviu, outras dizem que viu, ou que alguém viu essa mulher. É, mas eu tenho dois relatos sobre esse fato de duas pessoas, uma é bastante idônea, né? era um senhor que morava em frente à minha casa, esse senhor faleceu, e ele me contou essa história, que ele, era, ele tinha vinte e poucos anos e ele tocava cavaquinho na igreja. E ele estava numa vigília e precisou sair mais cedo porque ele tinha que trabalhar no outro dia. E no trajeto era, não tinha muita iluminação e também não era asfaltado. E ele foi se aproximando de casa por esse caminho e ele percebeu essa mulher, essa figura toda de branco, de costa para ele, com guarda-chuva, cobrindo a cabeça. Ele não via a cabeça. Só que ele não sabia dessa lenda, né? Para ele tudo não, não existia fantasma, não existia espírito mal, demônio, diabo, essas coisas. E ele foi se aproximando e perguntou a essa senhora se ela estava precisando, necessitando de ajuda de alguma coisa. Quando a mulher virou-se para ele, disse que a mulher só tinha metade do pescoço e a gola do vestido dela estava ensanguentada. E ele, o assombrado, não quis saber de nada, largou um instrumento para um lado, bíblia para o outro, voltou para a igreja correndo e falou para os irmãos, diabo, 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 vestido de mulher sem cabeça. Aí os irmãos vieram levar ele em casa... Porque ele, e ele ficou assombrado. Durante um tempo ele não saía à noite, não ia para a igreja, só ia acompanhado da mãe, só voltava acompanhado de amigos, ou da mãe, ou da irmã. Ele nunca saía à noite sozinho, até para trabalhar, levantava é, bem cedo para trabalhar, a mãe dele tinha que levar ele até o ponto de ônibus. E o segundo relato foi de um amigo meu, que ele foi ao baile funk. E ele brigou com a namorada, alguma coisa assim, e ele resolveu ir embora mais cedo, sozinho. Aí ele veio, sozinho, e resolveu cortar caminho, porque ele vinha pela pista principal, mas era mais longe. Então ele resolveu ir por um caminho que não tinha iluminação, não era muito bem iluminado, era mato, era tipo matagal. E ele viu essa mulher, só que ele já sabia, ele sabia da lenda. E ele resolveu tirar onda com, com o fantasma, né? Com a aparição, chegou próximo, aí esse fantasma me perguntou, e aí, dona fantasma? Aí quando ele perguntou, a mulher virou-se para responder a ele, né? E quando ele percebeu que a mulher não tinha cabeça, ele saiu correndo, ele voltou, retornou o caminho todinho, foi pela pista, e um caminho que ele fazia em... Um percurso de 30 minutos, ele fez em 5 minutos. Ele sabe, ele diz que ele não sabe como é que ele correu tanto. Eu acho que ele voou igual para Léguas. E ele também ficou assombrado. Ele estudava à noite 
E ele perdeu o ano porque nem acompanhado da mãe, os amigos, parente, pai, levando ele e não buscar. Ele não saía de casa à noite. Dava, começava a escurecer, ele se enfiava dentro de casa, ele não saía. E segundo uma, uma pessoa me falou que essa lenda era porque aqui nesse local... Ó, nessa cidade do Pico de Caxias era, um, era plantação de canavial, de cafezal, uma coisa assim. E havia um fazendeiro que tinha uma mulher muito bonita. Só que a mulher se negava a dormir com ele, em relação, mas tinha com os escravos. Então ele descobriu, matou o escravo e decapitou a mulher. E a mulher... É, foi decapitada vestida de branco. Então essa história é passada, mas é, era passada de geração em geração, mas não há comprovação nenhuma histórica, eu já procurei saber, não há comprovação nenhuma histórica. Só há a lenda da mulher de branco. Bem, se vocês gostaram da história, dê um joia. Se inscrevam no canal, postem seu comentário, visite o nosso site, não mexam com fantasmas e lembrem-se, tenha medo.